formaður farsóttanendar landspítalans vill að samkomu takmarkanir verði hertar. Staðan á spítalanum hafi aldrei verið jafnervið. Álæði sé farið að bitna á þjónustu við sjúklinga. Um 600 starfsmenn skóla og frístundarsviðs Reykjavíkuborgar eru ímist í einangrunni að sótti. Formaður félagsgrunn skólakennara segir að róin sé lífróðu til að halda út í skólastarfi. Yfir þúsund börn fór í sínatöku í dag. En hittnar undir forsætti svo þeirra Bretland sem í dag baðast afsökunar á að hafa mætt í garðveislu þegar afar strangar sóttvarnareglur voru í gildi. Hann segist hafa tæði í þeirri trú að vislan var í vinnufundur. Veitingastæðir eru margir hverjir komnir af þólmörkum, eigendur sjá fram á lokanir eða hópuppsagnir í lok þessa mánaðar, efnið í stjórnvöld ekki fyrir heitt sínum stuðningsaðgerðir. Brásmítandi óútskýrð hundaveiki geysar þessa dagana. Fjöldi fyrirspurna hefur borið stýralæknum og er sótt því frá öðrum hundum æskilega á meðan að veikin gengur yfir. Matvalarstofnun rannsakar uppruna pestarinnar. Gott kvöld, formaður farsótanendar landspítalan segir álæði sé farið að bitna á þjónustu við sjúklinga. Hann kallar eftir verulega hertum samkomutakmörkunum eins og í fyrstu bylgju faraldusins. Neyðarstig almannavarna var virkjað í gær vegna álags á innviði samfélagsins sérilagi heilbriðskerfið. Landspítalinn hefur verið á neyðarstigi síðan fyrir áramót. Þetta er svona það snúnastu sem við höfum séð núna, alltaf í þessum bylgjum. Sem skýrist meðal annars af fjölda sjúklinga, ellu við COVID-veikir lögðust inn í gær, 45 eru því innileggjandi og 7 á gjörgjarslu. Í ofan lag eru 150 starfsmenn í einangrun. Í minnisblæði sem fór frá ríkislöruglustjóra til innarríkisrá þeirra í gær kemur fram að samkvæmt mati landsbytala vantar tugi sérhefða starfsmanna eigi að tryggja lágmaksmönnun á sjúkrásinu. Þetta sem kemur fram í minnisblæðinu byggir á því að ef að spár ganga eftir að annarkvart á líklegast eða versta veg, að þá skapast mjög mikil þörf fyrir viðbótamannskap sem við höfum ekki til að dreifa. Í gær framlengdi heilbriðisrá þeirra reglur um 20 manna samkomubann í þrjár vikur. Má segir að þær aðgerðir sem nú eru gildi dugi ekki til að tempra faraldurinn, heldur þurfa að herða aðgerðir verulega, eins og í fyrstu bylginni. Má segir að sú leiða höfða til fólks hafa ekki dugað með sama hætti og aðgerðir stjórnvalda. Við getum í rauninni ekki verið svona á spítalanum í helbyrðistjörinu um langa hríð. Öðruvísi heldur hann að fólk fara að finna þetta mjög á eigin skinni. Það er að segja þá við almenna þjónustu, minna hjartaáföll, lúnabólgur, krabbamein, heilaáföll og þetta þessu vanalegu veikindi sem herja fólk. Við erum í rauninni að reyna að standa vörð um þá þjónustu sem að fólki okkar á svo sannarlega skilið. Og við erum bara að komið út að þessu mörgum með það. Ef að það er það sem þarf að grípa til algjörs lockdown í samfélaginu, þá er það bara eitthvað sem að mætti alveg í huga. En það er ekki það sem er átjósanlegast. Hafa komið upp alvarleg atvik þar sem að fólki sem þarf að brýna aðstöð hefur ekki verið sýnt út að álega spítalan? Já, já, það hafa komið upp slík atvik. Og það er í rauninni það sem er líka bara mjög erfitt fyrir heilbyrðistarfsfólk vegna þess að Atvík sem við vitum að eru óþörf en koma upp vegna þess að það er of mikil erill og það er í of mörg horn að líta hann. Þau sitja með heilbyrðistarfólki og valda bara vanlíðan og kunnun og brottkvarfi frá störfum þegar til lengri tíma litið. Þannig að það er ekki gott og það er heldur ekki gott náttúrulega gagnvart sjúklingunum sem verða fyrir atvíkunum. Formaður félags grunnskólakennara segir að róin sé lífróður til að halda út í skólastarfi. Börn komið veik í skólanum sem ég send heim. Um 600 starfsmenn skóla og frístundarsviðs Reykjavíkuborgar eru ímist í einangrun eða sóttkví. 1135 einalandsmitt greindust í gær fyrir yngu þeirra eru 16 ára og yngri. Af þeim sem greindust voru 293 börn á aldrinum 0 til 12 ára og 63 börn á aldrinum 12 til 16 ára. Kennarar taka eftir auknu smiti á börnum. En það sem er að gerast bara núna, þau eru að koma jafnvel veik í skólan. Þannig að þau eru að uppgötast bara á staðnum og send heim. Svo eru þau sum hver bara ekki að mæta daginn eftir. Og það sem kannski er að gerast núna, það er verið að ætlast til þess að það sé verið að taka utanum sem börn bæði heima og í skóla. 
Hvað heyrir þú frá félagsmennum í þínu sambandi? Hvernig líst kennurum á blíkur? Sko, kennarar eru hreinlega svolítið, sko, kannski bara eins og allir landsmenn. Við erum bara svolítið að reyna að fóta okkur í því hvað er að gerast núna í dag. Og bara í gær þegar var við að tala um að þetta koma ný skólareglugerð að þá voru línurnar rauðar. Þú veist, hvað stendur í því? Að því fólk er raunvörulega að velta fyrir sig hvað þarf ég að fást við á morgun. Þannig að sko, það sem að ég heyri er auðvitað fyrst og fremst þessi, þessi áhyggjuraddir um að það sé ekki hægt að sinna því sem þarf að sinna. Fóreldrar velti fyrir sér hvernig ég að standa vörðum námið og hver námsframvindan verði. Hvað heyrir þú frá, frá kennurum? Eru einhverjur hreinlega bara að gefast upp? Já, staðrindin eru þetta bara svo að kennarar eru núna eins og sko, þeir eru bara svolítið komnir að fótum fram. Og þá er það kannski ekki bara það sem blasi við þeim í skólanum, heldur líka áreitið sem að felst í að reyna aðstóða nefnundu sem eru heima. Þorgerður hefur ekki tölu á fjölda þeirra kennara sem eru í einangrun eða í sóttkví. Það voru strax í síðustu viku skóla sem lokuðu og, og það er bara verið að róa lífróður í að halda út í skólastarfi eftir þeim, þeim fyrirmælum sem að eru gefin til skólafólks. Já, Þorólfur Guðnarsson, sóttu að dalæknir, gaf það til kynna á blaðamannafundi í dag að hertirði á reglum með þess þyrti. En hjá mér er Magnús Þóri Jónsson, formaður skólastjórnenda í Reykjavík. Atburðrásin er hröð. Þú er búin að taka púlsin á þessu núna síðustu daga, e, síðustu stundir allavega. Hvernig er staðin akkurat núna? Já, því hérna, svona helti við í Reykjavík, þá var ég aðeins að vera búin upplýsing í dag og mér sýnist svona staðin vera það er mjög algengt að svona í dag vanti svona 20% starfsmanna í skólana. Það er auðvitað bara COVID, það er alls konar forföll sem eru þar og sama hlutfall kannski minn um nefnendur. Svona 20 til 30% nefnenda eru heima og það er auðvitað þýr það að það þarf að grípa til alls konar aðgerða þegar að þeir að staðan í starfsmannum hópnum með svo og það er svolítið verkefni skólastjórnenda að púsla saman hverjum degi fyrir sig. Er verið að loka einhverjum skólum? Já, við hefum sem sagt heyrðum að því í dag að það er svona það er að gerast að skólast þeir skólast eru sem sagt með kanskje hæstu forföllin hafa lent í því að þurfa til dæmis að tilkynna það að morgun verði heilu árgangarnir heima og heilu svona stí, skólastíginn og það er bara það sem að við búum við við hérna pössum okkur á því að að taka þetta verkefni mjög alvarlega og vinnum eftir þeim reglum sem maður er gefnar upp en það er bara þannig að þegar að þar vantar inn í inn í hóp starfsmannanna þá er þetta þar aðgerðir sem verðum að grípa til svona tímabundið og þá er fólk að svona reyna að skipta á milli þannig að þetta þetta bitni ekki alltaf á sem örgangunum og þetta verður helgi bara svona meðan að við erum á þessum stað og smitin eru þarna þá þá er þetta þau verkefni sem að bíða skólastjóra í lok hvers dags það er svolti að skipuleggja það næsta og ég segi bara forráðamenn það er svolti bara búa sundir það að þetta er bara það sem við erum að vinna að af því viljum gera þetta vel og fara eftir öllu sem okkur er upp lagt Takk fyrir það og uh, það var verið að, að, að fara með börn í PCR pró í dag og rúmlega þúsund börn mættu og uh, það var reyndar ljómandi gott hjá sömum því að menn voru búnir að æfa sig pínuliti heima. Langstæsti dagurinn hérna í barna sínatökum. Við höfum aldrei fengið jafn mörg börn í PCR sínatökur á einum degi. Hver er skýringin? Ómikron. Þú er alveg hörð á því? Já, líklegast. En hvað, hvernig taka börnin þessu? Þau taka sér flest mjög vel, eru vel undirbúin en þetta eru þetta mjög erfiðar aðstæður og erfitt að, hérna, að leggja þetta á börn og svona, já, mikinn fjölda. Marta Maria segir að líklega verði framhald á þessum sínatökum. Hvernig taka fóreldra þið þessu? Eru þau eitthvað að stafa stálinn í börnin eða þurfa þau þess ekki? Jú, þau hérna, koma þetta flest mjög vel undirbúin til okkar og fóreldrinni stiðið þetta vel við börnin sín í langflestu tilbökum. 1010 börn mættu í dag. Heyrðu, þetta gekk bara vel. Þessi var dugleg. Hvor var meira stressaðri þú eða hún? Sennlega ég. <laughs> bara gekk mjög vel. Og engin e, smeikur? E, kannski smá, en, smá, en það er eiginlega erfiðar að vera... Sko, óttin á undan er eiginlega erfiðari heldur en aðgerðin sjálf. Að því að svo er þetta bara smá kýtli, nefban og smá í hálsi. Og hvernig gekk? Bara góður vel. Var verið að kitla því í neyðinu? Við æfðum okkur heima í gær sko. Þannig að við tókum svona test, test run heima. Já, þessi... Þannig að það vissu út í hvað, hún vissu út í hvað hún var að fara. Þú hefur nú ekki verið smeik, var þetta ekki bara, gekk þetta ekki vel? Já. Hvað ertu búin að fara oft? Hvað ertu búin að fara oft í svona próf? 
Ha? 16 sinnum. 16 sinnum í svona próf? Mm-hmm. Og þú ert ekki einu sinni orðin 16 ára? Og til útlanda, Boris Johnson, forsvætisráðþara Breitlands, viðurkendi í dag að hafa mætt í garðveislu sem haldin var við bústa hans í mai 2020 þegar afar strangar samkomu takmarkanir voru í gildi. Stjórnarannstæðan kreft þess að hann segi af sér og sífelt fleiri samherjar forsvætisráðþara taka í sama streng. Mr. Speaker, I want to apologize. Svona hófst fyrirspurnatími forsvætisráðþara í neðri málstofu breska þingsins í dag. Þanga til hafði Johnson verið þögull sem gröfin um garðveisluna umtöluð, sem haldin var í mai 2020 við dáningstræti 10, sem er einmitt bústaður fórsætisráðherrans. Og með honum í för þetta kvöld var eiginkona hans Carrie Johnson. And when I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020, to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working, I believed implicitly that this was a work event. But Mr. Speaker, with hindsight, I should have sent everyone back inside. Well, there we have it. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. Starmer uppskar mikil hróp máli sínu til stuðnings þegar hann sagði Málsvör Johnsons vera móðgun við bresku þjóðinu. He's finally been forced to admit what everyone knew that when the whole country was locked down he was hosting boozy parties in Downing Street. Yes. Is he now going to do the decent thing and resign? Yes. Samherjar Johnson í íhaldsflokknum hafa margir tekið undir kröfu stjórnarandstöðunar um afsögn. Nú síðast Douglas Ross sem er leiðtogi skoska íhaldsflokksins. Sjálfur segist forsætisráðherrann ætla bíða og sjá hvað kemur út úr yfirstandandi rannsókn á málinu. Þjörna verður um bresk stjórnmáli heimsklukanum á morgunvakt rásar eitt í fyrramálið og svo aftur hingað heim. Veitingamenn sjá fram á hópuppsagnir og lokanir um næstu mánaðamót verði tekjufall sem þeir hafa orðið fyrir vegna samkomutakmarkana ekki bætt á allra næstu vikum. Síðustu vikur hafa verið veitingamönnum þungar. 50 mána samkomutakmark var sett á í november og ekki mátti hleypa gestum minn eftir klukkan tíu. Rétt fyrir jól voru takmarkanir hertar enn frekar. 20 manna fjölda takmark og opnuna tími styttur um klukkustund. Þær aðgerðir voru framlengdar um þrjár vikur í gær og mögulegt að þær verði hertar enn frekar á næstu dögum. Þegar takmarkanir voru hertar í desember, sagði fjármálar á þeirra að veitinga aðilum yrði bætt það tjón sem hlýtist af skertum opnuna tíma. En hefur ekkert verið bætt og var hljóðið í þeim veitingamönnum sem fréttast og var rætti við í dag afar þungt. Þeir sjá fram á hópufsagnir og jafnvel lokanir. Næstu mánuðum út draga svolítið línunni í sandinn með það, hver er bara hreinlega hellastu lestinni, ef ekki til að aðgerða í gripu. Fyrir veitingamenn er jólavertiðin eitt stærsti tími ársins, en þeir segja að vegna samkomum takmarkana hafi tekjurnar aðeins verið brot af því sem ætla mátti. Ofan á tekjufall séu engar sértaka leiðir í bóði og bankarnir óviljuðir til að lána inn í veitingageirann. Áætla þeir að til að bæta þann skaða sem þegar hefur orðið og til að mæta tekjufalli næstu missera þurfi aðgerðir að hlaupa á 7-10 miljörðum króna. Þá var það ekki til að létta lund veitingamanna að á sama tíma og þeir býða eftir aðgerðum, þá hafi alþingi samþyggt að framlengja allir vinna átakið þótt nú gildandi samkomutakmarkanir hafi ekki teljandi áhrif á byggingaðinnað. Okkur líður svolítið undan skilin en samtal okkar við stjórnöld hefur bara verið jákvætt og Þó svo að sé svona full seint til aðgerða gripið fyrst okkur fyrir veitingageirann þá, þá trúi ég því að það sé einhvers konar lausni sjónmáli og, og gerir ráð fyrir því að aðgerða pakki verið kyndur hérna 17. janúar þegar alþingin kemur saman aftur. Vegna háspennubýrunar er rannvakslaust í hluta miðbæja Reykjavíkur. Á heimasíðu veitna kemur fram að vonast sé til að rammagn verði komið á aftur innan stundar og fólk er byggðið um að slökka á þeim rammagstækjum sem ekki slökka á sér sjálf til þess að forðast tjón. Mikil fjöldi hunda hér á landi er með óútskýrða hóstapest. 6 til 8000 hundar eru á höfuborgarsvæðinu. Þegar hólskefla símtala hefur borist til dýralækna frá áhyggjufullum hundaheimundum. Matvælastofnun hefur pestina til rannsóknar. Hundahóstin gerði fyrst vart við sig fyrir jól. 
Nokkur tilfelli bárust til dýralækna þar sem hundar hóstuðu og kúuðust jafnvel af hóstanum. Eftir áramótin kom hólskefla af símtölum til dýralækna. Flestir hundana jafna sig fljótt og vel. Meðan þeir hafa matarlist og eru sjálfum sér líkir er best að taka það rólega en ef mikil veikindi verða er rétt að leita læknis. Einstaka dæmir um alvarleg veikindi og jafnvel döyða. Þessi sem þú ert með þarna, hann var ekki alveg svona sprækur þegar hann kom inn í morgun eða hvað? Nei, þetta er nú sko 14 ára gamalt nýtlingur og, og, og það er nú sennilega bara eins og okkur hann lendum í einhverju svona að það skiptir kannski aldrun einhverju máli. Hann var rosalega veikur, hann kom inn í 40 stiga að hita, hann stóð ekki lappurnar og, og hérna, okkur leist ekki á blikuna til að byrja með. En hann svarar meðferð mjög vel og, og, og okkur grunar að, að hann sé með þetta, hann er komið lúnabólgu þess að og okkur grunar að hann hafi að því hann byrjaði að hósta fyrir nokkrum dögum að þetta sé málið með hann líka. Ráðið er kannski ekki að sitja bara heima í sófanum, halda áfram að fara út að ganga með hundur sinn, en hann ætti helst ekki að vera innan um aðra hunda mikið á meðan þessi pest er að ganga yfir. Og það er einmitt vegna þess að þetta virðist dreifast svo hratt og, og ná til margra hunda að það telst óvanalegt og þá teljum við ástæða til þess að rýna það betur. Ég hef aldrei upplifa aðra eins, eins faraldur, ekki hér, ég maður erum með dálgum tíma og ég hef aldrei séð svona svakalegt smit, veist, hunda sem að eru að hafa ekki farið neitt bara út í garð og þau eru byrjað að hústa, veist, veist, alveg stóðmerkilegt. En það er ekki COVID? Ég held ekki nei, ég, ég finnst það, það er mjög neðalega á listanum, ég held ekki, ég er ekki fræðilegur. Við teljum að það sé hverfandi líkur. Það var strax þegar COVID kom eh, aðtugað hvort að gæludýr væru líklega til þess að fá eh, veiruna og hundar virðast einstaklega ómótækilegir. Þannig að við óttumst það ekki. En það eru ótal veirur sem geta valdið hósta hjá hundum og við erum að skoða bæði þektar veirur, þektar bakteríur og einnig erum við að skoða veirur sem að þekkjast erlendis en hafa ekki greinst hér á landi bara til að vera viss. Skólabörn í Úganda mega loks mæta aftur í skólan eftir lengstu skólalókun sem um getur. Það voru því glöð börn sem settist aftur á skólabekk í Kíjana í júnior skólanum í útíaðri höfuborgarinnar kampala á miðugut á mánudag. Skólum var lokað í mars 2020 skömmu eftir að fyrsta COVID-19 tilfelli greindist í Afríku. Skólar hafa meir og minna verið lokaði síðan. Einhverjir hófu takmarkaðastar sem í februar og síðast ári en svo var öllu skelti í lás á nýju í júni. The fact is we can live with this, with this situation. Because uh, my assumption is even the other time taking back a children home was a mistake by the ministry. If these children had been managed from schools, we would manage the situation. So I hope that this time there is no closure again. Staðsetning hefur verið ákveðin fyrir tvær nýjar heilsugæslustöðvar á akveriri en loka á þeirri sem að nú er starfrætt. Forstjóri Hilbyðistofna Norðurlands gerir á fyrir að auðveldar að verða laða til sín fólk þegar að starfsaðstæður batna. Í lok árs 2019 samþykkti Svandi Svavarsdótti þáverandi heilbriðisráð þeirra að við endur nýjun heilsugæslusjónust og akureyri yrði gert ráð fyrir tveimur starfstöðum í bænum. Heilsugæslan og akureyri er í svokölluðu amarahúsi hérna í göngugötunni og hefur verið frá 1985. Aðgengið er ekki gott og stendst ekki nútíma kröfur en heilsugæslan er á efstu fjórum hæðum húsins. Um 21.000 manns nýta sér þjónustu heilsugæslunar og akureyri og er núverandi húsnaði allt of lítið. Heilsugæslu stöðvarnar sem stendur til að opna verða í sikkurum bæjarhlutanum, annars vegar á tjálstæðisreiknum við Þórunastræti og hins vegar í Vestlunamiðstöðinu Sunnurlíð. Þannig þið voru með það í huga að vera frekar í gömlu húsnæði heldur en að byggja nýtt? Nei, við aðalatri fyrir okkur erum raunin bara að fá húsnæði sem er algjörlega hannað fyrir þessa starfsemi. Og ef það er hægt að koma því þannig fyrir í eldra húsnæði, þá erum við bara kát með það. Heilsugæslan verður á nánast allir efri hæð húsins ásamt fyrirhugaðri viðbyggingu en áfram verður önnur starfsemi á jarðhæðinni. Það stendur raunni til þess að, að taka allt innan á húsnæðinu og raunni endunjað það alveg frá atilu. Þannig að við höfum séð það annarstæðir á ríkinu þar sem menn hafa gert þetta og það hefur bara gengið prýðilega. Framkvæmdir ættu að hefjast í vetur við sunnurlíð og mögulegt að hún verði opnuð í lok árs 2023. Bygging heilsugæslunar við tjálstæðið mun taka lengri tíma og verður nú líklega opnuð ári síðar. Hafið ekkert ágjör að fá nú margar lækna? 
Nei, í raun er þetta bara svona liður í því að auðvelda mönnun. Ef menn hafa góða starfsaðstæður og þá er meiri líkur að við getum laða starfsfólk til okkar. Og þá var að kynna sér hvað er í kastljósi kvöldsins, Bergsteinn. Já, Bogi, í þættinum í kvöld ætlum við að ræða við fórstjóra kauphallarinnar um viðbrögð stjórnenda fyrirtækja þegar uppkemst um kynferðisbót eða ósæmilega hegðun. Við ræðum líka við fulltrúa mannaustjóra um þeirra hlutverki í þessum málum en svo rifjuðu upp fórna fræð hótel sögu sem hefur tekið á móti sínum síðasta gesti. Já, takk fyrir það. En við ætlum að huga veðri. Allkvöss eða hvössuð vestan átt hvassast norðvestan til víða í vélja gangurinn úrkum og lítið á Austurlandi. Dregur og ofankomu og lægir talsvert síðdegis á morgun og annað kvöld fyrst um landið vestanvert. Hiti í kringum frostmark. Sigurði Jónsson við öfræðingu fyrir nánar í viðurhorfutna þegar að Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur í þóttafréttir. Íslenska landsliði handbolta æfði í Búdapest í dag. Guðmundur Guðmundsson skilur lítið í litlum sóttvarnaráðstöðum mótsaldara. Hér er bara fólk labbandi út og suður sem er gestir á hótelinu. Íslenska karlalandsliði Knattsbyrnu spilaði viðnáttulandsleik við Úganda í Tyrklandi í dag. Sex nýliðar voru í ungu liði Íslands. Novak Djokovic hefur beðist afsökunar á brotu sínu á sóttvarnarreglum á meðan hann var smitaður af COVID í desember. Hann hefur nú hafið æfingar fyrir opna ástralska meistaramótið í tennis. Helstu að til þið fréttana hjá okkur í kvöld. Formað farsóttanefndar Landspítalans vill að samkomu takmarkani verði hertar. Staðan á spítalanum hafi aldrei verið jafnervið. Álægið sé farið að bitna á þjónustu við sjúklinga. Um 600 starfsmenn skóla og frístundarsviðs Reykjavíkuborgar eru ímist í einangrun eða í sóttkví. Formaði félags grunnskólakennara segir að róin sé lífróður til að halda út í skólastarfi. Yfir þúsund börn fór í sínatöku í dag. En hittnar undir forsætisráðfæra Bretlands sem baðast afsökunar í dag á að hafa mætt í garðveislu þegar afar strangar sóttvarnareglur voru í gildi. Það segist hafa staðið þegar í trú að veislan væri vinnufundur. Veitingastaðir eru margir hverjir komnir á þólmörkum, eigendur sjá fram á lokanir eða hópuppsagnir í lok þessa mánaðar efni stjórnvöld ekki fyrirhett sínum stuðningsalgerðir. Bráðsmítandi óútskýrð hundaviki geisar þessa dagana, fjöldi fyrirspurna hefur bóðið stýralæknum og er sóttkví frá öðrum hundum æskileg meðan að veikin gengur yfir. Matvælastofnun rannsakar uppruna pestarinnar. Næstu fréttir verða í útvarpur sem var byggluklukkan tíu í kvöld og við verum nokkar rúg.is er uppfærður með nýjum fréttum allan sólarhringin með þau líka minn ykkur á rúvappið fyrir snjartæki. En þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. Á rúf í kvöld. Stólin list er íslensk-grísk heimildaþáttaröð í þremur hlutum sem fjallar um hverjir eru réttmætir eigandur menningalegra listmuna. Kraftaverkið er ítölsk spennuþáttaröð. 